coração, meninas do meu coração, tudo bem? Vamos lá, hoje é quinta-feira, mas temos que estudar, é o nosso trabalho. Lembra que durante a semana estamos falando sobre as profissões e qual é a profissão de vocês? É estudante, vamos estudar, então vamos lá, mas não podemos começar o nosso dia sem fazer a nossa oração. Vamos lá, santo longe do Senhor, meu zeloso guardador, se a me confiou, a pegada divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Obrigada, Papai do Céu, por este dia. Obrigada pela mamãe, pelo papai, pelo meu alimento, pela minha... Agradeço por tudo. Tá certo? Combinado? Vamos lá estudar. Falamos sobre o que essa semana? Estamos falando sobre as profissões. Na sua família, já fez a pesquisa? Quais são os profissionais que existem aí? Qualquer profissão é muito importante, certo? Vamos falar da saúde. Quem cuida da nossa saúde? O médico. Ó, oh, você sabe, as, as meninas gostam de brincar com aquele brinquedinho que, que a gente escuta as batidas do coração, né? Sabe como é o nome? Ó, oh, ele aqui. Vamos lá contar as letras, tem muita letra. Vamos lá, repete o que eu tenho Estetoscópio. Nome comprido, mas nome bonito, né? Vamos lá. Então... Esse aparelhinho que apareceu aqui, o nome, serve para escutar as batidas do seu, do nosso coração. A gente vai ao médico, ele sempre bota lá o aparelhinho no ouvido dele, no nosso coração para escutar como é que está. Você fez aquela brincadeira, escutou o coração da mamãe, agora é o contrário. A mamãe vai escutar o seu coração. Primeiro, você se acalma e manda a mamãe colocar o ouvido dela assim no seu coração, no seu peito. Escutou? Agora dá cinco pulinhos. Rapidinho, pede para a mamãe colocar o ouvido de novo para ver como é que está. Acelerou, mudou as batidas do seu coração, né? Então, a gente já sabe que o médico usa o estetoscópio para ouvir as batidas do nosso coração. Vamos lá. É, quando você vai ao médico, a primeira coisa que ele faz é colocar lá o aparelho para escutar, né? Mas se você está com febre... Como é que até a mamãe em casa ela tem aquele aparelho? Você sabe qual é o nome? Você conhece? Ele é um termômetro. Vamos lá, repete com a tia. Tá parecendo que é o nome assim: né? termômetro. Serve pra quê? Mamãe pega, coloca lá debaixo do seu bracinho e vai aparecer uma cozinha. A cozinha, se aparecer, você já está com febre. Se aparecer vermelho, né? Você se muda de cor azul. Acima de 37, o número aqui, você já está um pouquinho com fé. Se tiver maior esse número, você já está com fé, você já tem que cuidar para não aumentar a sua fé. É esse aparelho aqui, ó. Termômetro, certo? Para que serve o termômetro? Para a mamãe olhar como é que está a sua temperatura. Agora, quando você vai ao shopping, qualquer lugar que você vai, tem uma pessoa lá na porta. Você já viu esse termômetro? Sempre quando a gente chega em algum lugar, tem uma pessoinha lá, muito simpática, né? Aí coloca na sua testa para verificar a sua temperatura, a temperatura do seu corpo. Por exemplo, você está com febre. Porque se você estiver com febre, você não vai poder entrar naquele local, certo? Isso aqui também é um termômetro. Quando você vem à escola, aqui ela está lá no portão com esse termômetro, tá certo? Esse aqui é o modelo novo. Vamos lá. Aí na página 17 do seu livro... A gente falou sobre o aparelho, que o médico usa para escutar a batida do nosso coração, né? Pronuncie as letras para escrever o nome desse instrumento. Conte quantas vezes cada uma delas aparece na palavra. Como vai aparecer aqui, você vai contar quantas vezes aparece, tá certo? Circule ao lado a letra que aparece mais vezes. Vamos lá, Fê. Qual é a, a letra que aparece mais vezes aqui? Vamos lá. Eu acho... Eu já descobri. Um, dois... Quantas vezes a letrinha aparece? E que letra aparece nessa palavra? O instrumento que o médico usa para escutar para dentro do nosso coração. Vamos lá. Na página 17, né? Vamos lá. Você vai circular, vai escrever ao lado a letrinha que mais aparece nessa palavra do instrumento. Aí na página 18, a gente falou sobre o termômetro, né? Você sabia que as cores também têm temperatura? Vamos descobrir como. Quando você tem febre, a temperatura do seu corpo aumenta. 
Mas ele fica mais alto, né? O deixando mais quente, quer dizer, você está com frio. Observe as cores a seguir e marque um X sobre aquelas cores que aparecem ser quentes como a febre. Quais são as cores que você acha que é quente? Que são quentes? Vamos lá. Aqui você vai escrever o nome, com aquele aparelho que a gente falou, que é para verificar a temperatura do seu corpo. E as cores? Você acha que a cor azul é a cor quente ou fria? Você acha que o vermelho é quente? Vamos lembrar assim, cores quentes tem a ver com o fogo. O amarelo, o vermelho e o laranja. Lembre sempre disso. Isso quer dizer que é quente. Então, você vai marcar, vai marcar um as cores que parecem ser quente para você. Ou seja, o amarelo, o vermelho e o laranja. Certo? Essas são as cores quentes. Capricho. Aqui você vai escrever o nominho do aparelho para verificar a temperatura do seu corpo, que a mamãe usa, tem em casa. Escreve seu nome. Pede ajuda da mamãe para colocar a data, tá certo? Um grande beijo e até a gente espera você amanhã.